Hai dei dubbi sul vaccino? Se nutri qualche dubbio sui vaccini contro il Covid-19, in questo video, finanziato da Staceppa, cercherò di spiegare cosa dicono i dati ufficiali delle agenzie nazionali e internazionali per la salute. Se pensi che l'AIFA, l'EMA e l'OMS non siano affidabili per via di interessi economici segreti, massonici e templari, questo video non fa per te. Se pensi che, ok, io mi fido della scienza, ma signora mia non ho tempo di leggermi tutte quelle scritte sull'internet e l'aspirapolvere non si passa mica da solo, questo video fa per te. Che cosa c'è dentro il vaccino? Contrariamente al pasticcio al ragù della zia Ermelinda, un vaccino non può avere ingredienti segreti. Eccola! Grazie dottore, ma cosa mi hai iniettato? Un po' di acqua, un po' di minerali e il resto è un segreto. Wow! Il contenuto dei vaccini è pubblico, in particolare quello della Pfizer contiene acqua, sali, saccarosio, colesterolo, quello buono, e un pizzico di RNA messaggero racchiuso in un cremoso strato di grasso. Che diavolo è l'RNA messaggero? Non voglio diventare una tartaruga ninja. L'RNA messaggero è una lista di istruzioni che serve a produrre le proteine, i mattoncini degli esseri viventi. In laboratorio sono state create le istruzioni per produrre un pezzettino di virus, tipo un braccino, staccato, inoffensivo, morto. Dando queste istruzioni alle nostre cellule, i ribosomi al loro interno possono produrre diversi braccini morti del virus, così che il nostro sistema immunitario, in totale sicurezza e svaccatezza, possa memorizzare come siano fatti e poi possa riconoscere il virus intero quando lo vede. Non sono un esperto, ma secondo me il vaccino non è stato sperimentato a sufficienza. Hai ragione, non sei un esperto. Gli esperti ci dicono che il vaccino non ha salvato nessuna procedura. Ogni farmaco deve subire tassativamente precisi test clinici e avere l'approvazione di enti esterni che tutelano la nostra e la loro salute. Non siamo così stupidi da eliminare importanti procedure di sicurezza per velocizzare i tempi. Almeno <coughs> qui in Europa. <coughs> La grande rapidità con cui si è ottenuto il vaccino è dovuta al fatto che gli studi sull'uso medico dell'RNA messaggero andavano avanti già da anni, c'è stata una concentratissima cooperazione mondiale, è stata stanziata un'enorme quantità di danaro, sono state ridotte il più possibile le pratiche burocratiche, le aziende farmaceutiche hanno avuto l'opportunità di condurre le varie fasi sperimentali in contemporanea, accollandosi buona parte del rischio economico. Tutto questo lavoro deve portare a risultati precisi e sicuri, che ci si metta uno, dieci o un miliardo di anni, altrimenti l'Agenzia Europea per i Medicinali non ti guarda nemmeno di striscio. Ho letto che però ci sono degli effetti collaterali. I rischi sono vertigini, disturbi allo stomaco e all'intestino, infiammazione del fegato, macchie rosse, lesioni bollose con aree di distacco della pelle. Ah no, scusate, questi sono i rischi dell'attacchipirina. Anche i vaccini naturalmente hanno i loro possibili effetti collaterali, pur essendo tra i farmaci più sicuri, tralasciando quelli più comuni e leggeri, quali mal di testa, spossatezza, febbre e dolorino al braccio. Le reazioni più forti sono molto rare e spesso coinvolgono persone con particolari allergie. È quindi sufficiente dichiararle al medico prima della vaccinazione, in modo che potrà valutare se si adatti ad assumere o meno il vaccino. Se risultate particolarmente a rischio, nessuno vi farà il vaccino. Se è così sicuro, perché mi fanno firmare un foglio per deresponsabilizzare l'azienda farmaceutica in caso insorgano effetti a lungo termine? Come fate in poco meno di un anno di test a conoscere gli effetti a lungo termine? È vero che non conoscete gli effetti a lungo termine? Gli effetti a lungo termine mi preoccupano assai. È vero, non abbiamo ancora molti dati sugli effetti a lungo termine, ma ciò non significa che giochiamo alla roulette russa con le persone. Il vaccino ha superato tutti i controlli di sicurezza ed è stato considerato sicuro anche dai principali enti indipendenti per la salute, il che può già definirsi una rassicurazione che il rischio di effetti a lungo termine sia particolarmente basso. Nella scienza medica spesso non esistono grandi certezze ed è necessario considerare sempre il rapporto rischio-beneficio. L'alternativa sarebbe rimanere in crisi pandemica attendendo anni di raccolta dati per avere qualche sicurezza in più. Saranno pure rischi piccolissimi ma perché cavolo dovrei correrli? Tralasciando l'inutile dettaglio di contribuire al benessere della società e delle persone più fragili, considera questo. Secondo i dati AIFA, tra tutte le vaccinazioni del 2019, le segnalazioni di reazioni gravi ogni 100.000 persone sono state 3, lo 0,003%. Col vaccino Pfizer, su 20.000 persone testate, nessuno ha sviluppato reazioni gravi e ad oggi, con milioni di vaccinati nel mondo, le statistiche sembrano allinearsi a quelle degli altri vaccini. Ammalarsi di Covid-19, invece, comporta rischi un po' diversi. Qui, se hai più di 50 anni, abbiamo il rischio stimato dell'1% non di avere gravi effetti collaterali, ma di rimettere proprio le penne. Se hai più di 70 anni, il rischio sale del 12%. Se sei giovane tra i 20 e i 44 anni, hai il rischio del 2% di andare in terapia intensiva. C'è inoltre il rischio di reazioni gravi pur essendo giovani e sani, c'è il rischio di non ricevere cure tempestive, c'è il rischio che rimangano lesioni permanenti nei polmoni. Oltre al collasso degli ospedali che impedirebbe di curare anche persone con altre patologie e la crisi economica dovuta ai lockdown. Mettete queste due considerazioni sul piatto della bilancia. Però ho letto tanti articoli che dicono che molti giornali ormai lo sappiamo, per guadagnare lettori non si fanno 
fanno scrupoli. Non serve che pubblichino notizie false, è sufficiente che selezionino quelle più estreme, sensazionalistiche, che prendono interesse. Ad esempio, vedrete molto spesso articoli di persone che subiscono effetti collaterali del vaccino, pareri di medici fuori dal coro, gente che si infetta appena dopo la prima dose, casi limite. Immaginate quanti magici eventi sensazionali possano succedere durante una vaccinazione di ampiezza globale. Questa selezione scandalistica crea un clima di incertezza e paura, una distorsione della realtà. Quando ci si ritrova davanti a una notizia eclatante, è importante approfondirla per avere un quadro generale attendibile e cominciare a selezionare di conseguenza le testate a cui diamo fiducia. Però ho sentito medici dire che... Mai come ora sentiamo medici dire qui, virologi dire quo e immunologi dire indice RT. Il più delle volte dicono la stessa cosa, ma così male da sembrare in disaccordo. Altre volte, e ci sono sempre, troviamo membri del personale sanitario andare proprio controcorrente. Ciò che è importante sapere è che il parere di singole persone, che siano medici, premi Nobel o laureati all'Università della Vita, se non fa riferimento a studi comprovati, non ha valore scientifico. Chi cerca questo tipo di scorciatoie è costretto a spacciarsi per genio incompreso, ribelle contro il sistema, Sistema, invocherà interessi economici nascosti e cercherà di convincerci selezionando solo i dati scientifici che gli fanno più comodo, dati che difficilmente sapremo analizzare non capendoci una sega. Nel dubbio il mio consiglio è dare fiducia alla comunità scientifica e a chi informa e divulga prendendo essa come punto di riferimento. È più probabile che le dichiarazioni degli enti ufficiali preposti alla salvaguardia della nostra salute siano inaffidabili perché tutti gli esperti coinvolti in questi enti non sanno fare il loro lavoro o addirittura vengono corrotti da un'elite di persone che spendendo montagne di soldi riescono a distorcere ogni evidenza scientifica in modo da arricchirsi nuovamente promuovendo farmaci che danneggiano l'ambiente e la stessa società di cui fanno parte? Oppure è più probabile che forse stiamo leggendo l'ennesima opinione spazzatura? Se avete altre domande vi lascio in descrizione il link con tutte le risposte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, più le fonti da cui ho ottinto le informazioni per fare questo video. Avete capito bene, non mi sono inventato niente, a parte l'RNA messaggero che vabbè mi faceva ridere.